हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमने 300 हंड्रेड सीरीज स्टार्ट की थी जिसके ऑलरेडी फोर पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं तो उन चार वीडियोस में हमने नियर अबाउट 90 एम किए हैं ठीक है तो अगर आपने उन चार वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो ओके इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो इन आप लोगों का एग्ज़ाम लगभग ढाई बजे से स्टार्ट होता है ठीक है टू से स्टार्ट होता है आई थिंक तो उसको ध्यान में रखते हुए इन हम सुबह भी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम नियर अबाउट 100 एम डिस्कस करेंगे ठीक है तो उस 100 एम के बाद हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी ओके सो so, चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से सो क्वेश्चन नंबर वन दैट इज क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बट इट इज द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ दिस वीडियो ओके एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज टेकन फ्रॉम दिस लेसन दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी ओके सो इसके जो आथर है वो है मार्गेट एलनियर एटवर्ड सो क्वेश्चन नंबर वन इज वेन वॉज मार्गेट एलनियर एटवर्ड बॉर्न सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज नाइनटीन थर्टी नाइन सो मू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू दैट इज मार्गेट एटवर्ड वॉज एन ए डायडेश पॉइंट तो आप लोगों को मैं बता के लिए चलूँ कि जो मार्गेट एटवर्ड थे ही वॉज ए कैनेडियन पॉइंट ओके ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस C is the correct answer for this question. So question number six, uh, three that is where was Edward born in Canada? So Canada वो मैं किस जग Canada में वो किस जगह पैदा हुए थे ठीक है तो वो हुए थे Ottawa में कि यहाँ पे Ottawa okay. So next question is question number four that is Edward obtained her master degree from which college? So that is Radcliffe College okay. Next question is when did Edward obtain master's degree so option number d that is 1962 is the correct answer for this question dekhiye agar main yahan pe inko achhi tarike se elaborate karu to it takes almost uh, half an hour matlab uh, one and half hour theek hai to lagbhag 1.5 ghanta ho jayega theek hai 1.5 ghante mein ye sare questions complete ho jayenge agar inko main yahan pe elaborate achhi tarike se karu theek hai lekin main aapko yahan pe question bata ke liye chalunga aur uske baad unka answer bhi bataunga theek hai so us cheez ko main din daar mein rakhte hue matlab aap log fir bore ho jate ho agar matlab jo video ki duration hoti hai agar wo bahut zyada hogi to aap log fir bore ho jate ho theek hai to us cheez ko dhyan mein rakhte hue main yahan pe khali answer bataunga aur jo questions hai unko bhi padunga aur answer bhi jaldi jaldi bataunga so next question is question number 5 that is when did atwood publish her first novel the एडेबल वोमेन सो इन चीज़ों का भी ख्याल रखे कि जो फर्स्ट नावल थी किसकी एडवर्ड uh, की तो वो थी एडेबल वोमेन तो वो कब पब्लिश हुई थी वो ही थी नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी नाइन में ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज एडवर्ड इज नावल सरफेसिंग सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज नाइनटीन सेवेंटी टू सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज एडवर्ड इज वर्क द रॉबर ब्राइड पब्लिशड सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड थर्टी थ्री ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है टू हंड्रेड ट्वेल्व तो इस चीज़ को ध्यान में रखो आप ठीक है सो वेन वॉज द बुक एल एस ग्रेस पब्लिशड सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड एट वुड पब्लिश हर बुक कैट्स आई सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एटी एट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज हैव बीन रिटन बाई एटवर्ड तो जो हमारे पास बुक है जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से वो कौन सी बुक है जिसको एटवर्ड की ओर से लिखा गया है ठीक है तो अगर मैं बात चलूँ बात करूँ ठीक है तो अगर मैं बात करूँ इन बुक्स के बारे में ठीक है ये जो सारी बुक्स है इनको लिखा था किसने एटवर्ड ने ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फिफ्टीन दैट इज वट आर द प्री डोमिनेट थीम्स ऑफ मार्गेट मार्गेट एट वुड सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड सिक्सटीन दैट इज सम ओबियस थीम ऑफ एट वुड इज वर्क आर सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वुड इज फीमेल प्रोटेगेस्ट इज आर शोन एज रिमार्किंग दम सेल्व टू बिकम सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेल्फ रियल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 218 that is which of the following novels of atwood deal with environmental issues so option number c that is oryx and craig is the correct answer for this question next question is when was the novel oryx and craig published so it was published in the year of 
थ्री ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज द बुक द ईयर ऑफ फ्लड पब्लिशड सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ टू थाउजेंड नाइन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नावल इज ऑरिक्स एंड क्रेक एंड द ईयर ऑफ फ्लड एनविजन्स एनविजन डाई डैश इन द वेक ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज साइंटिफिक डिस्टोपिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्गेट एटवुड इज अ सो ही इज अ पॉइट नावलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वट इज आर द पॉइटिक थीम ऑफ एटवुड इज सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखो ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइम्स द सर्कल गेम वॉज पब्लिशड इन द ईयर सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी फोर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइट्री कलेक्शन द एनिमल्स इन दैट कंट्री वॉज पब्लिशड इन द ईयर सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी एट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज द बुक द जर्नल ऑफ सुसाना मूडी पब्लिशड ओके सुसाना मूडी पब्लिशड सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज द बुक पावर पॉलिटिक्स पब्लिशड सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी वन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज द बुक यू आर हैप्पी पब्लिशड सो दिस बुक वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक टू हैडेड पॉइम्स वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी एट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक ट्रू स्टोरीज वॉज पब्लिशड इन द ईयर सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक मॉर्निंग इन द बर्नड हाउस वॉज पब्लिशड इन द ईयर इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी फाइव ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक सर्वाइवल वॉज रिटन बाई एट वुड एज सो इट इज अ क्रिटिक ओके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिटिकल वर्क वॉज पब्लिशड बाय एटवर्ड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी टू सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज सर्वाइवल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटवर्ड वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं एक है कि जो एटवर्ड थे इसे नॉमिनेट किया गया था किसके लिए नोबल प्राइज के लिए ओके लेकिन Uh, सवाल ये बनता है यहाँ पे कि किस के लिए बन uh, मतलब इसे नॉमिनेट किस सब्जेक्ट के लिए या किस चीज़ के लिए इसे नॉमिनेट किया गया था तो अगर मैं बात करूँ ठीक है कि uh, अगर मैं बात करूँ मतलब uh, किसी पर्सन को किस में मिलता है uh, मान के चलो किसी पर्सन को इकोनॉमिक्स में मिलता है किसी को केमिस्ट्री में मिलता है ठीक है किसी को लिटरेचर में मिलता है ठीक है इसी तरह से जो मार्क एटवुड थे इससे मिला था किस में लिटरेचर में लेकिन कब मिला था वो मिला था इन द ईयर ऑफ टू ओके सो ऑप्शन नंबर D is the correct answer for this question. So next question is Margaret Atwood has been shortlisted for the book prize at a time. So it has been shortlisted for more than uh, not more than but it has been shortlisted five times okay for book booker prize. So next question is Margaret Atwood won the booker prize the novel The Blind Assassin in the year of so it was uh, so he won the prize booker prize in the year of 2000 ओके सो 2000 में उन्होंने क्या किया था उन्होंने क्या किया था उन्होंने बुकर प्राइज को हासिल किया था लेकिन किस नावल के लिए द ब्लाइंड एसेसन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटवर्ड रिसीव द बुकर प्राइज फॉर सेकंड टाइम इन 2019 फॉर द बुक ऑफ लेकिन किस बुक के लिए दोबारा उसे मिला गया था तो वो मिला था इसे किसके लिए द टेस्टमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नावल द हैंडमेड इज टेल पब्लिशड इन नाइनटीन एटी फाइव हैजल नावल ने दैट इज दैट इज मैट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी नाइन दैट इज द पॉइम दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी हैज बीन टेकन फ्राम द कलेक्शन सो इट हैज बीन टेकन फ्राम द कलेक्शन ऑफ द सर्कल गेम ओके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंथोलॉजी द सर्कल गेम मार्क द डायडश ऑफ एटवुड इज आउट स्टैंडिंग कैरियर सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज बिगिनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कल गेम वन एट वर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज गवर्नर जनरल अवार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंथोलॉजी द सर्कल गेम डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इश्यूज सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एबो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इशू डेल्ट विद विद इन विथ इन द सर्कल गेम इज सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड एंड कंडमनेशन ऑफ मटेरियलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपेरेंट सिंपल सिटी ऑफ द पॉइम दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी बिलाइज द 
so option number d all of the above is the correct answer for this question the poem this is a photograph of me is an embodiment of so option number d all of the above is the correct answer for this question so next question is question number 246 is that is the poem consists of seven stanzas of equal length yeah fir all of the above yeah fir two parts second part is in the rendered okay parenthesis so option number d that is all of the above is the correct answer for this question so next question is question number 247 the two parts of the poem is so option number a that is offer contradictory and constressing description next question is the poem is written in which matter so option number c that is option number b that is free verse next question is the poem talks about a photograph in which we find option number d a simple picture of poet and her society next question is on the surface of the photograph we are guided through so option number d that is all of the above next question is what do we find in the background of photograph so option number d that is all of the above next question is second part of the poem conveys that the picture photograph was taken so option number c that is the day after the speaker drawned next question is what kind of drawing is mentioned intended by the poet so option number a that is symbolic or metaphoric okay next question is uh, what is the resting place of poet speaker correspond okay option number d is the leg or uh, where does the narrator say can we find his her dead body option number b that is in the center of a lake so next question is uh, what cause of wrapping of the image of speaker so option number a option number a that is the light reflected of the water is the correct answer for this question so what do we see in the left corner of the photograph so option number b that is part of blossom or super uh, suppress tree next question is uh, what do we find on the right side of photograph so option number a that is a small option number d a small frame house next question is the speaker maintains that it is difficult to note in the picture how so option number c that is both a and b is the correct answer for this question so next question is uh, when can we see the dead body of the speaker completely so option number c that is if we look long enough next question is the poem portrays uh, which portrays or uh, which of the following so option number a that is opposition against a woman so that was about the chapter okay that was about this chapter so move to the next chapter that is jonathan jisko likha tha kisne om prakash valmiki ne okay so option number option a question number 1 is that who has written the story jonathan so om prakash valmiki is the correct answer for this question next question is when was om prakash valmiki born so option number uh, c that is 1950 okay next question is uh when did om prakash valmiki die so he died in the year of 2013 next question is om prakash valmiki belonged to so he belonged to dalits okay the lower caste of hindus uh, which place was om prakash valmiki born in so he was born in muzaffarnagar up okay muzaffarnagar in up next question is why is the story jonathan said so option number b is the correct answer for this question that is muzaffar narag Uh, muzaffar nagar next question is where did valmiki work so option number c that is government ordnance factory next question is where did valmiki live after his retirement so option number b that is dehradun okay next question is valmiki was sensitive to his status as outcast so option number c that is right from his child next question is uh, during his lifetime valmiki observed an eminent leader the dalit movement eminent leader leading the dalit movement in maharashtra closely who was that leader so option number b that is dr bhim rao ambedkar next question is the valmiki community a sub group of dalit community is placed at the dai dash of indian hindu caste hierarchy so option number c that is at the bottom next question is valmiki was a so he was a poet novelist critic as well as, okay critic and all of the above so option number d that is all of the above is the correct answer for this question next question is the poet body of om prakash valmiki concerns itself with so option number d that is all of the 
एबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज वाल्मीकिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड जोनाथन पब्लिशड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं बट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइनटीन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट्री कोलेक्शन टाइटलड सदियों की संताप बाय वाल्मीकि वाज पब्लिशड इन द ईयर सो 1989 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक बस अब बहुत हो चुका बाय वाल्मीकि वाज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ सो इट वाज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ नाइनटीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कोलेक्शन सलाम बाय वाल्मीकि पब्लिशड इन 2000 इज बेस्ड ऑन सो इट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट स्टोरीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑरिजिनल लैंग्वेज ऑफ जॉनथन सो द ऑरिजिनल लैंग्वेज ऑफ जॉनथन इज हिंदी नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉनथन ट्रेस इज द एक्सपीरियंस ऑफ सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एबो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉनथन आर्टिकुलेट इज द पेन एंड एंगविश ऑफ लिविंग इन सोसाइटी मार्कड बाय एक्सट्रीम सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉस्ट हायर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉनथन नॉट ओनली डिपिक्ट इज द एंगर ऑफ द ओपरेस क्लास बट ऑल्सो देयर ओके सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जॉनथन इज लिटरली वर्क फ्राम सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज दलित लिटरेचर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ जॉनथन हैज बिन टेकन फ्राम इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय अरुण प्रभा अरुण प्रभा मुखर्जी पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ सो इट वॉज पब्लिशड इन द ईयर ऑफ टू थाउजेंड थ्री सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नरेटर हाउस वॉज डैडेश द कौशर ऑफ चंद्रबन तागा ओके सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज एडजेसन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टू द चंद्रबन तागा सुकौशर वाई आर द हाउस ऑफ सो इट वॉज द हाउस ऑफ मुस्लिम व्यूवर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायर वॉज द पॉन्ड कॉल्ड जोरी लोकेटेड सो इट वॉज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द चंद्रबगन तागा तगाज गेर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायर डेड द वुमेन एंड मैन ऑफ द विलेज पास स्टूल सो ऑप्शन नंबर डी दैट द एट द एज ऑफ द पॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वॉज नॉट नेक्स्ट टू वाल्मीकिज चाइल्ड हाउस सो ऑप्शन नंबर ए सी दैट इज अ लेक नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मनी ब्रदर्स डेड वाल्मीकि हैव सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ वाल्मीकिज फैमिली हु वॉज वायर सेंट टू सिवाक राम माशी टू लर्न रीडिंग एंड राइडिंग नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑनली वाल्मीकि सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ट्रू ऑफ सुखन सिंह एज वेल एज द नरेटर सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एबो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डेड द हेड मास्टर काली राम मेक ओम प्रकाश स्वीप द प्ले ग्राउंड सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ्री डेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम द लेबर्स फ्राम द अनटचेबल कास्टज सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज वर्ड प्रोटेस्ट एग्रेस दे आर मिसली वेजर्स वेजिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरेंडर सरेंडर्स सुरेंदर्स कंप्लीमेंट ऑन द डेलिशियस फूड सर्वड बाय वाल्मीकिज वाइफ सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज मेड हर हैप्पी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द वेडिंग ऑफ सुखदेव सिंह टैगीज डॉटर वाल्मीकिज मदर सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज एरेस्टेड हर डिग्निटी बाय एम्पीटिंग द फूड बास्केट इन फ्रंट ऑफ सुखदेव सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायर हैड सुखन सिंह डेवलपड ए बॉयल ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑन हिज बेली नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डेड सुखन सिंह इज बॉयल बर्स्ट ओके सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज हिज टीचर हिम हिज टीचर हिट हिम ऑन द बॉयल एंड हिट इट इज ब्रस्ट बर्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू हेल्प वाल्मीक इज फादर टू गेट हिम एनरोल इन डे स्कूल सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज मास्टर हरपाल सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वायर द क्लासमेट्स ऑफ वाल्मीकि सो ऑप्शन नंबर डी दैट बोथ राम सिंह एंड सुखन सिंह ओके बोथ एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्रू ऑफ सुख वॉज ट्रू ऑफ सुखबीर ओके तो जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें ये बताना है कि सुखबीर के रिलेटेड वो कौन सी बात है जो सच है ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट इज द ट्रू रिगार्डिंग सुखबीर ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वायर द सम ऑफ द चेंजेस दैट हैड टेकन प्लेस एट द इंटर कॉलेज सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ ए एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट विच इमोशन इज कैन यू एसोसिएट विद द नरेटर सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द एबो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हूज फ्रेंडशिप रिलीज वाल्मीकि एंड अदर दलित बॉयज फ्राम द 
uh, Hector Rings of the Taggy Boys. So option number A that is Chandrapal. Okay. Next question is the Taggy Boys were afraid of. So option number D that is the Gujar Boys. Next question is who among the following was very attractive and delicate like a girl. So option number A that is Sharwan Kumar. Next question is uh, Vidya Santanya Ran Satyan Satyan Arayan. Okay. Sat Satya Narayan. Vidya Satya Narayan Sharma used to pawn a boy buy gold and silver ornaments and act as a money lender apart from his regular job as. So option number D that is the village preset. Okay. Next question is uh, what did Mapan to get Valmiki enroll enrolled in sixth class? So option number B that is an anklet. So next question is whose Anklet was pawned to get Valmiki's enrolled in class. So option number C that is Bobby's. Okay. Next question is uh, who emerges as a heroic figure from the story. So option number C that is both A and B. Any Valmiki's mother or Valmiki's sister-in-law. So next question is what was the name given to Valmiki at home. So option number B that is Lala G. What was the name of Valmiki's elder brother. So that is Jan sir. Okay. Next question is Sukhbir has got a buffalo in barter exchange from so option number A that is Suchat Taga. Okay. Next question is which practice was acceptable in the Dalit community? So that is widow remarriage. Okay. Next question is only whose shoulders did the responsibility of the family fell after Sukhbir's death? So option number C that is Jasbir. Okay. Next question is that is Jasbir left to the work for a construction company, uh, Tirathram and Company in. So option number uh, A that is Adampur. Next question is uh, the company Tirathram and Company moved to. So that is uh, Bagdogra, Bengal. Next question is West Bengal was notorious for which of the following myths? So option number D, that's all of the above. Next question is uh, which of the following legendary finger, uh, legendary figure was born in Bengal? So that is Rabindranath Tagore. So next question is Sukhbir worked as a year round servant at whose house? So option number C, that is Sujit Tagas. So option num question number 321, that is S Surindra. Uh, was the grandson of so he was the grandson of Sukhdev Singh next question is Ram Singh was Daedash so he was a Chamar so next question is uh, Sukhan Singh was a so he was a Janwar so next question is Ram Singh's father and mother worked as so they were worked as agriculture laborers next question is uh, what was the name of Pradhan so the name of Pradhan was Sagwa Singh Taggy. Next question is the second son of Sukhbir Baran six months after the death was named. So his name was Devendra. Next question is uh, what was Valmiki uh, what was Valmiki doing when Sukhan Singh asked him why he had stopped going to Sukul. So option number D that is uh, he was returning home after grazing the pigs. Next question is home did Chandra Palbit on cheek. So option number A that is Sharwan. Kumar is the correct answer for this question. So that was all about today's topic. Hope you like this video. If you like this video, please like this video and share it with your friends. So I want to say that I am very thankful to you. I am very thankful to the lucky photo state which is in Duru, near Degree College, UDC Duru. So if you want to see some notes of Kumar, then visit there. You will get a good way. In a good way, you will get a good way. So I am very thankful to you. I am very thankful to Lucky Force जिसकी की वजह से मैंने आप लोगों तक ये मटेरियल पहुंचा है ओके सो आप एक बार विजिट करें देख सकते हो आप भी आप खुद वहां पे जाके आप देख सकते हो कि मतलब कैसा मिलता है और क्या ये मतलब कहो ये मैंने यहां पे आप मैं आप लोगों से ये चीज कहना चाहता हूं आपको यहां पे कि मतलब कि जो मैं चीज यहां पे कर रहा हूं ठीक है तो तो मतलब ये किसी प्रमोशन के लिए नहीं है कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ ठीक है लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने मतलब मेरे पास इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था कि आप लोगों तक इतना मटेरियल पहुँचाऊँ ठीक है तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे एक फ्रेंड ने ये सेंड किया तो मैं जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पर पहले ही लिखा है कि मुझे कॉपी आएगा लेकिन आ, मैंने इसके बारे में कभी चिंता नहीं की कि कॉपी आएगा अगर कॉपी आएगा तो फिर मैं डिलीट कर दूँगा वीडियो को ठीक है लेकिन जब तक आप पढ़ोगे तब तक मैं इसको डिलीट कर पाऊँगा ठीक है तो लेकिन मुझे एक ही मकसद है कि आप लोगों को मेरी वजह से कुछ हेल्प मिले सो so, ये किसी प्रमोशन की यहाँ पे मैं किसी 
लकी फूड्स को प्रमोशन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ठीक है यहाँ मैं उसकी शॉप की प्रमोट नहीं कर रहा हूँ तो आप खुद भी जाइए वहाँ पे देख सकते हो कि मतलब आप खुद चेक कर सकते हो कि वहाँ पे कितने रेट्स में या डिस्काउंट रेट में मिलता है या किसी और रेट में मिलता है तो आप वहाँ पर खुद विजिट करें ठीक है सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़